சேர்க்கும் கிளை ஜூன் இருபத்தி ஆறு புனித ஜோஸ் மரியா எஸ்கிரிவா தே பால்கர் இன்றைய புனிதர் அறிவோம் துயரம் என்பது இவர் ஏடு வழியாக அறிந்து கொள்ளவில்லை மாறாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவம் வழியாக அவர் அறிந்து கொண்டார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று குழந்தை பருவம் பக்தியுள்ள பெற்றோரிடமிருந்தும் அடிப்படை விசுவாசம் உள்ள கத்தோலிக்க பள்ளியிலிருந்தும் கிறிஸ்தவ மறையை பற்றி அறிந்து கொண்டார் தன் மூன்று தங்கைகளின் இறப்பு மற்றும் வியாபாரத்தில் தோல்வியை மட்டுமே பெற்று மனமுடிந்து போன தந்தை ஆகியோரால் துன்பம் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்திருந்த இவர் பிறரின் துன்பத்தை யாரும் கூறும் முன்பே உணர்ந்தார் துயர் துடைக்கும் குருத்துவ பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் பின்னர் சட்டம் பயின்று வழக்கறிஞரானார் பயிற்சி வழக்கறிஞராக பணியாற்றியதன் வழியாக கிடைத்த பணத்தை பிறரன்பு பணிகளுக்கென பயன்படுத்தினார் இவரின் தன்னலமற்ற பணியை கண்ட பெரிய பொறுப்புகளில் பதவி வகித்தவர்கள் இவருடன் இணைந்து தன்னார்வத்துடன் உழைக்க முன்வந்தனர் மூன்று இறைப்பணி இயக்கம் ஜபத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவரான இவர் ஜபத்தில் ஈடுபட்டுள்ள போது இறை தூண்டுதல்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் பெற்றுக் கொள்வதுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் தியானம் செய்யும் போது கடவுளின் செய்தியை பெற்றுக்கொண்டு இறைப்பணி என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் அதனை விரிவுபடுத்தி பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தந்தார் நான்கு போர் ஸ்பெயினில் உள்நாட்டு போர் வெடித்தது இது கிறிஸ்துவ அமைப்புகளுக்கு பாதகமாக இருந்தது குருக்கள் பலர் இறந்தனர் இறைப்பணி இயக்கத்தின் நிறுவனரான ஜோஸ் மரியாவும் பல ஆபத்துக்களை சந்திக்க நேர்ந்தது ஆபத்துக்களால் கலங்கடிக்கப்பட்ட போதிலும் இறையருளால் காப்பாற்றப்பட்டார் ஐந்து குருக்கள் ஜோஸ் திருப்பணி நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது இறை செய்தியை பெற்றார் குருக்களுக்காக திருச்சிலுவை சபை ஒன்று துவங்க வேண்டும் என முடிவெடுத்தார் இறைப்பணி இயக்கத்தில் இருந்த பொதுநிலையினர் சிலரை தேர்ந்தெடுத்தார் அருள் பணி வாழ்விற்கு தேவையான பயிற்சிகளை அளித்து அருள் பொழிவு பெற செய்தார் அனைவராலும் எதிர்க்கப்பட்ட நிலையிலும் இறைவனை வாழ்வின் மையமாக கொண்டு நடை போட்டார் ஆறு களை எடுத்தார் இவர் திருமணமானோரை இறைப்பணி இயக்கத்தின் வாழ்நாள் உறுப்பினராக்கினார் இது திருச்சபையின் வழக்கத்திற்கு முரணாயிருந்ததால் இயக்கத்திற்கு மூடு விழா நடத்தும் வழி திருத்தந்தை ஆணையிட்டார் தன் தவறை உணர்ந்த ஜோஸ் மரியா தவறை திருத்திக் கொண்டார் சபையின் தடை நீங்கியது ஏழு சேவை கிறிஸ்தவனாக இல்லாவிடினும் ஜோசின் அறிவுரையை கேட்டு இச்சங்க உறுப்பினர்கள் திருச்சபை வளர்ச்சியில் பல பங்காற்றினர் விவசாயம் கல்வி மருத்துவம் ஆகிய துறைசார் உதவிகளை செய்தனர் இத்தகைய நல்லுள்ளங்களை ஒன்றிணைத்து கிறிஸ்தவ விழுமியங்களை பலரின் மனதில் வேறொன்று செய்த இவர் தனது எழுபத்தி மூன்றாவது வயதிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இறையடி சேர்ந்தார் என்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று தவறுவது மனிதனின் இயல்பு தனது தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கூறிய புனிதரை போன்று தவறு செய்யும் போது செய்த தவறை தைரியமாக ஏற்றுக்கொள்வோம் இரண்டு மன உறுதி கொண்டவர்கள் தாங்கள் செய்த தவறை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பலவீனமானவர்களே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மூன்று துன்பம் என்றால் ஏட்டில் எழுதி படித்தவருக்கும் வீட்டில் வாழ்ந்து அனுபவித்தவருக்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு பாம்பின் கால் பாம்பறியும் என்பது போன்று துயரத்தில் இருப்போரின் உணர்வுகளை துயரப்படும் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்வோம் நான்கு ஜப வாழ்வில் நாட்டம் கொண்டு இறைவன் தருகின்ற சிந்தனைகளை ஆலோசனைகளை நம் வாழ்வில் புனிதரின் வழியில் செயல்படுத்துவோம் ஐந்து பெண்கள் பொதுநிலையினர் ஆகியோர் மீது அக்கறை கொண்டு அவர்களுக்கென சிறப்பு பணித்தளத்தை புனிதர் உருவாக்கியது போன்று இன்றைய ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் புதிய வாய்ப்புகளை பணித்தளங்களில் உருவாக்குவோம்